pesa zao. So hata ukitoka hapa usiende kuambia tumekuambia hiyo siri. Waenda unyamaze na uendelee na kuoba Mungu wa juu sisi hata tukichukua damu yako tukiletewa vitu zako tukipelekea kwa mfarume wetu mfarume wetu anasema damu yako imekataliwa huku so it's like sacrifice walikuwa ndio kukutoa yeah ni sacrifice so wakienda ku, kwa mfarume yao mm. ama kwa, kwa kwa yule mkubwa wao mm. wakienda huko wan, wanaambiwa damu yangu imekataliwa huko so ndo maana sasa walikuwa waliniita eh na upande huu mwingine nyuma ya mlango mm kumeko viatu mingi sana hapo more than 50 na kiatu ifanani na kiatu kingine lakini mimi sikujiuliza hizi viatu zote ni za kina nani nikaambiwa kaa chini hapo mimi nikakaa chini akafunga mlango mimi nikatulia na nikakaa huyo mtu kube huko ndani kuna mwingine walikuwa waganga wawili wakavaa vitu zao manguo zao akaniita mimi nikaingia wa vile niliingia zile vitu nilikuta kwa hiyo room wa 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 maskeleton sijui manini manini mimi mwenyewe nikajawa na uoga kwa hiyo room yao ya ya ofisi ya uganda sasa mmoja amekaa chini hapa kona yule mwingine amekaa kwa ile kona sasa hapa katikati vitu zenye ziko hapo we nilikasikia uoga niliona nyoka imetoka juu ya ceiling ikaguka chini kwa kama kutembea ilianguka chini na ikakaa hapo ilianguka ili ikajikuja tu ikakaa hapo kachukua tu kichwa juu na wewe nao ukatulia tu hapo niko tu hapo nilisikia wakati niliona hiyo nyoka imechukua ime kichwa juu mm. nilisikia tu nimekuwa na nguvu ingine mm. nikapiga magoti nikaomba nilioba nikaambia Mungu kama ninakufa mm nitakufa bado nikiwa ndani yako mm. sita ina mia miungu nikakatana nikakataa na nilioba kwa Kiswahili hata hao wanasikia vile naomba paka na nyoka Eh. Hey. Sasa wakati ambao ni nilimaliza maombi mm. aliniambia Sasa umemaliza kuoba Mungu wako. Yaani mm. kama hamuheshimu mm-hmm. wao wanaamini tu Mungu wao lakini wa, wakati ambao wananiuliza hivyo mm. ni, ka, ni kama wanataka kuonyesha huyo si Mungu. Mm. Naona? Mimi si kuongea na wakaniambia kaa chini pale tukuhudumie. Mm kama ambia mimi sijakuja kuhudumiwa na nyinyi. Sasa Maria bapo wananiambia nikae. Sijui ama ni matres ilikuwa hapo ama ni nini juu ilikuwa imefunikwa na kitaba ya red. Si kiti. Imewekwa tu chini kwa floor. Imefunikwa na kitaba ya red. Kaniambia kaka chini hapo tukutumikie, tukuhudumie. Kawaambia mimi sijakuja munihudumie. Nasitaki huduma yenu. So already nimekuja kujua huku ni kwa uchawi ama kwa uganga. Juu vile ninaona wamevaa na zile vitu naona hapa hii ni uchawi lazile nyoka bado Hi everyone good morning good afternoon good evening I greet you according to the time wherever you are receive my greetings as usual my name is KG I will see you first I want to say thank you and I will never get tired of saying thank you thank you for your support thank you for always coming back to watch our videos I believe every video interview story upload here you watch and you learn from it and today I'm sitting with a man of God ambaye leo tume 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 Mungu ametusaidia tumepata a man of God ambaye ame go through a lot a man of God ambaye ame 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 ame, ame, ame pelekwa kwa witchcraft amepigwa na mashetani vitu mingi ambavyo zime happen kwa ajili ya huduma yake so atakuwa anatupeleka kwa hiyo process ama tueleze venye hiyo kitu yote ili happen maana uchawi is real so mimi najua kutokana story yake yake is like a testimony atako anatupea hapa hivi so yeye amesema anataka share ndio juu hizi vitu ziko na life is life ni spiritual huko nje usipokuwa careful utajipata mahali penye kujitoa itakuwa ngumu sana so lazima kuwe careful na ujue mtu wako next next na wewe ni mtu aina gani so without wasting so much time i welcome you all welcome this is KG mtoto wa Mungu TV karibuni sana as introduce my guest to you karibuni Man of God, habari ya leo? Mzuri sana. Unaendelea? Naendelea vizuri. Kwanza nataka kusema asante kwa kuja kwa show yetu. Nasema anga show yetu kwa sababu pamoja na wa viewers. So sio show yangu, ni show yetu. So nashukuru sana umekuja na ninajua hii story yako ama testimony yako inaenda kwa help ama kusaidia watu pale nje maana life ni spiritual, si ndio? Kuna vitu nyingi ambazo zina happen watu wanaona kama ni mzaa ama hawaelewi lakini wewe kosa umepitia hapo utaeleza, si ndio? Karibu sana, asante kwa kuja. Nataka uchukue tu hii fursa ukaweza kujintroduce kwa majina. 
Okay, kwa majina naitwa Joshua ama Pastor Joshua. Nimeokoka Yesu ni Bwana. Ninaishi pale mahali panaitwa Gashie lakini nimetoka upande wa Laikipia huko Nyahururu. Okay. Yeah. Huko ndio nyumbani. Huko ndio nyumbani. Karibu sana kwa show. Nataka tu tuende moja kwa moja kwa your story. Sasa so, mimi nikashika safari, nikaenda nikashuka hapo, nikaanza wimbo, ninatembea na tembea paka penye Mungu ameniambia. Kufika hapo nikakuta huyo mama alikuwa mama kiwete. Nikaenda, nikaomba, nikaambia Mungu nimefika, jonyeshane. Na nikaombea huyo mama, nakaanza kutembea. Sasa watu wenye walikuwa hapo, walifurahia sana. Unajua hata kawaida binadamu akiona jabu, anaona hii hii jabu. Yaani watu wengi hata wakifurahia wanapiga tanduru makelele. Hali kulikuja watu wengi sana. Wakuja waone huyu mama ameanza kutembea sikiwete sasa. Huku kajao watu. Sasa nikushuhudia huyu mama alikuwa kiwete ameanza kutembea. Alikuwa kiwete taipo gani? Alikuwa kiwete kwa miaka 23. Alu, alikuwa anatembea anajivuta chini Ay, ama anatumia wheelchair. Oh, okay. Nilimkuta kwa wheelchair for 23 years wow. na yeye alilisema hivyo. Mm. Na wakati aliweza kutembea sasa watu wamejaa mahali hapa wanataka hata waombewe. Nikawa naenda mahali pale, nikaenda karibu Friday tatu nne. Mm. Naenda nakuta watu wamekusanyika wanataka ni waombe. Kila mtu anataka ni muuze ni muombe ama kuje karibu ni muombe. Hakuna mtu ataka ah, ah, kila watu yani watu wengi wanahitaji maombi wanataka tu kuombewa watu wanapenda penye wanaona miujiza na yeah, watu hupenda sana miujiza hey niliona sasa mimi nikawaambia kuliko niwe nakuja hapa kila friday wacheni tutafute mahali tutengeneze nyumba tufungue kanisa hey, vita zilianza hapo mimi nikafungua kanisa tukaanza kanisa ibada inaendelea every sunday na tukaendelea lakini watu vile tu walikuwa nakuja wanakuja na mashida wanaombewa kikutana na yeye anakwambia ile shinde iliisha vita sasa ilianza kwa kwa hiyo kichichi juu a ah, watu wanaowafunga ama wanaopigana na maisha wale wengine kusabaratisha baraka za wale wengine kufunga nyota zao wako kutu kwa hiki kijiji so kuna watu kwa kila kijiji iko iwezi kosa mchawi wa mamganga eh? sasa watu wakati watu wananinukia vita zikaanza siji Joshua wanajuana na yule shosho shosho dia alimuita akuja muombe isemekane amepona <laughs> na wacha nikwambie ukifanya jambo nzuri hauwezi hata kukajulikana mbali hiyo story naishi yanga tu hapo 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 lakini baya kama sasa hii watu wanapiga Reverend Ben juu ya kanisa lakini wakati alikuwa anauza CD hakuwa na chapo hata ungekuta watu wakitrade mambo ya CD za atikiengea na uza CD kujeni tu hapana kalangu sasa hii anasaidia watu saidi wanapigwa sana na kuambiwa wanafanya vibaya sijui anamuinukia sijui pesa unapelekanga wapi hata kama niko na ujumbe yao Mungu atawasaidia na atawapigania mm. sasa hiyo wakati nikamuombea na tukafungua kanisa nikaanza vita vita zilianza hapo eh hey, lakini wacha nikwambie na ni vizuri kuamini Mungu ama kumtegemea Mungu. Sikenga watu wakitoa ushuhuda wanasema hata mimi bia tayari umewahi toa hii shuhuda kusema nimeokoka Yesu ni bwana sijakutana na jambo lolote linazofanya nitoke kwa Mungu. Bibi umewahi toa ushuhuda kama hiyo. Lakini mtazamaji anaweza kuwa amewahi toa ushuhuda kama hiyo. Mimi nimeokoka nimenampenda Mungu sijapata jambo lolote linazofanya nitoke kwa Mungu lakini mimi nimepata mambo mingi sana inazofanya nitoke kwa Mungu. Lakini nataka niseme sitatoka kwa Mungu. Hata ukikuja uniue. Hata ukikuja uniambie nifanye nini sitatoka kwa Mungu. Wacha niishi kwa huyu Mungu mwenye ninajua ah baada ya haya tutaishi na milele. Juu hapo ndipo vita zilianzia juu ya kuombea watu Ah, nikaanza kuendoka wachawi na nikisiri tu siku anajua sasa unakuta hata kanisa imeisha familia yako ilikuwa na kana amani imeanza vita mmeachana na bibi jua vita hizi sasa penye nilikuja kujua kuna vita ndio na maisha yangu si kawaida mpaka nalemewa natafuta chakula sipati natafuta lenti sipati hii nilioba Mungu sana na kubukanga ilikuwa sande moja asubuhi nikatoka kwa nyumba naelekea kanisani. Kusimama tu kwa stage, gari ikakuja ikaniambia mtumishi tunajua penye unaenda kuja tukubebe tukuweke hapo. 
juu sasa ni sijui nani amewaambia mimi ni mtumishi nikasikia tu igia tu na mimi nikaingia na kuingia kwa gari na tukaenda kabla tufike mahali ambapo nilikuwa nafaa kushuka kuingia tu kwa gari na jaribu kufunga mlango nilikuwa niliingia hapa mbele kwa dereva na kwa dereva kuna mtu mmoja sasa na dereva na kuna conductor nyuma hiyo gari haikuwa na mtu mwingine na jaribu kufunga mlango huyo kwa nyuma anafungua huku nje na sikuwa najua nilikuja kukudua baadaye ni anafungua sasa mimi niliekelea biblia pale mbele na simu na jaribu kufunga mlango huyo anafungua kaniambia ekelea vitu zako pale juu ufunge na mikono miwili sasa kwenda kufunga na mikono si hawa wakachukua simu wakaniindaganya miangu mianguka na tukabishana na wakasimamisha gari kando wakaniambia we rudi mahali fulani chukua simu kuja tukupeleke sisi hatuna ubaya na wewe kushuka vile tu nilishuka walifunga hiyo mlango pa na gari kaenda nikajua hawa wameniimbia hata si kurudi nyuma nikatafuta gari lingine nikapata nikaenda kanisani juu niliona huyu mwenye alikuwa nyuma ni mtu familia naonanga akiwa tukwa barabara ni conductor So mimi mawazo wangu niliniambia wewe enda kanisa utaenda kumtafuta jioni. Mimi kutoka kanisa nikaenda nikanunua line nyingine, nilikuwa na kasumu kingine, nikaenda nikaweka hiyo line na nikaanza kutumia. The following Monday nikasema niende kwa stage niangalie yule kijana. Nilipoenda kuangalia yule kijana, nikiwa kwa gari nikapigiwa simu. Kaangalia nikashindwa. Wewe ni nani amenipigia simu? Na hii namba sijapea mtu ni, ni mpia na menita jina yangu. Eh kushika hiyo simu nikasikia ya Joshua ya habari. Mimi naitwa Frani Frani, naishi mahali fulani, nimekupigia simu nikusaidie juu na jo napitia vita mingi sana katika maisha yako kuna mocha regis. Na vile tu alinielezea nikaona kweli huyu ni kama mtu wa Mungu. Kaniambia nikute mahali fulani. Hata si kwenda kwa stage. Nikaenda nikamkuta penye aliniambia nimkute nikamkuta tukaenda kutukaongea akanipia mambo mingi sana lakini wakati nilimuona nilisikia uoga sijua maumesh sikia uoga fulani unashangaa unashidwa hii uoga eh nikaona hapa kuna mambo ambayo yeye vizuri na tukaongea na yeye akaniambia hebu twende kwa mahali ambapo huwa nafanyia huduma ah mimi nikasitia hapa na sitaenda kumwambia mimi siendi kaniambia basi fanya hivi juu ni mtumishi enda uombe Mungu wako akikukubalisha utakuja mimi nikasema acha nipitie kwa ile stage ni ni niangalie yule kijana kwenda kufika pale wa kwanza kukuta ni yule dereva na sikuwa mimi mwenyewe sikuwa nimemfahamu ni jua huyu die dereva mwenye alikuwa na ile gari lakini yeye kuniona alinijua kamuuliza unajua kijana fulani fulani ana kav fulani kumuelezea kaniambia huyo kijana alishikwa jana alienda kuiba simu mahali kashikwa kumbe ni kunidaganya so enda umwangalie mahali fulani mefungiwa mahali fulani na yeye huyu akanituma mahali ambapo anajua wanajuana na askari wa hapo najua sasa watu wa barabara anajua nanga na mapolisi wengi akanituma kumbe wanajua na kapiga simu huko nikuja tu kugudua baadaye amepiga simu kwenda kukuta yule askari aliniambia wewe ndiye Joshua e, kuna mtu alikuibia simu jana na ilistakiwa na huyo kijana amefungiwa huku lakini tunagoja jioni ili tuende tukute yule mwenye aliuziwa simu yako so enda ukuje kesho ama urudi jioni ah nikaona hii mambo yote yule mtu mwenye tulikuwa na yeye aliniambia nikampigia simu nikamwambia hata sitaenda kuomba acha nikuje unihudumie uniambie kenye kinaendelea kaniambia nikute mahali fulani penye ni aliniambia place ya kwanza kaniambia nisiende hapo niende mahali pengine nimkute hapo kashaka nikashindwa kwani huyu mtu ni aina gani mm. sasa tukaenda tukaongea kaniambia tuende mahali ambapo nafanyia huduma si tukaenda mimi sikuwa natarajia ni muganga ama ni mchawi hata sikuwa na najua ati naweza kuwa hivyo mm. tulipoenda na ilikuwa plot plot nzuri sana na unaona hii plot ni safi nyumba zimejengwa vizuri e, tukaingia kwa ile nyumba ile tuliingia kumbe hii plot nyumba zake ni ni alumu mbili kuingia room ya kwanza ni kama city room nilikuta iko na kiti moja sofa set 36 eh na upande huu mwingine nyuma ya mlango kumekwa viatu mingi sana hapo more than 50 na kiatu ifanani na kiatu kingine lakini mimi sikujiuliza hizi viatu zote ni za kina nani nikaambiwa kaa chini hapo mimi nikakaa chini akafunga mlango amini nikatulia 
na nikaka huyo mtu kube huko ndani kuna mwingine walikuwa waganga wawili wakavaa vitu zao manguo zao akaniita mimi nikaingia wa vile niliingia zile vitu nilikuta kwa hiyo room wa wa wa, wa. maskere toni sijui manini manini mimi mwenyewe nikajawa na uoga kwa hiyo room yao eh ya ofisi ya uganda sasa mmoja amekaa chini hapa kona yule mwingine amekaa kwa ile kona sasa hapa katikati vitu zenye ziko hapo we nilikasikia uoga niliona nyoka imetoka juu ya ceiling ikaguka chini kwa kama kutembea ilianguka chini na ikakaa hapo ilianguka ili ikajikuja tu ikakaa hapo kachukua tu kichwa juu na wewe nao ukatulia tu hapo niko tu hapo nilisikia wakati niliona hiyo nyoka imechukua ime kichwa juu mm. nilisikia tu nimekuwa na nguvu ingine mm. nikapiga magoti nikaomba nilioba nikaambia Mungu kama ninakufa mm. nitakufa bado nikiwa ndani yako mm. sita ina mia miungu nikakatana nikakataa na nilioba kwa Kiswahili hata hao wanasikia vile naomba. Paka na inyoka. Eh. Hey. Sasa wakati ambao ni nilimaliza maombi, mm. aliniambia Sasa umemaliza kuomba Mungu wako. Yaani ni kama hamuheshimu. Wao wanaamini tu Mungu wao, lakini wa, wakati ambao wananiuliza hivyo, mm. ni, ka, ni kama wanataka kuonyesha huyo si Mungu. Naona? Mimi sikuongea na wakaniambia kaa chini pale tukuhudumie. Kama mwambie mimi sijakuja kuhudumiwa na nyinyi. Sasa mahali ambapo wananiambia nikae, sijui ama ni mates ilikuwa hapo ama ni nini juu ilikuwa imefunikwa na kitaba ya red. Si kiti. Imewekwa tu chini kwa floor. Imefunikwa na kitaba ya red. Kaniambia kaa chini hapo tukutumikie, tukuhudumie. Kawaambia mimi sijakuja munihudumie, nasitaki huduma yenu. So already nimekuja kujua huku ni kwa uchawi ama kwa uganga. Yeah. Juu vile ninaona wamevaa na zile vitu naona hapa mm. hii ni uchawi. Na zile nyoka bado iko tu pale. Eh. Na wakati ambao nilikuwa naomba walizima stima. Mm. So unasikia kuna sauti zingine zinaongea huko. Mm. Kuna vitu zingine unasikia masauti huko zikiogana mm. na unasikia. Eh. Hey. Nilioba Mungu sana. Mm. Na wakati niliwaambia mimi sijakuja munihudumie. Mm hapo ndipo sasa waliniambia umekuwa na shida mingi umepitia challenges mingi sijui vita kwa katika huduma yako katika maisha yako nikamwambia ni kweli kaniambia walitoa picha hapo kaniuliza unajua picha za watu sasa hizi hizi picha nilijua watu watatu mmoja ni mama tulikuwa tunaishi na plot tulikuwa kwa plot moja na yeye hizi picha bili ni za wamama wawili Abon wa kijija bao nimefungua kanisa. Mm -hmm. Yenye nilifungua ili niweze kuombea watu wa eneo hiyo. Mm -hmm. Na hii picha ingine ilikuwa ya mzee na huyu mzee simjui. Mm -hmm. So ilikuwa picha watu wanne. Wakaniambia hawa watu walikuleta huku last year. Mm -hmm. Mwezi wa tatu. Ili tukuharibu mawazo uachane na huduma ama uache kuombea watu juu kiombea watu wa ambao wamefugwa na hawa watu wetu mm -hmm. maisha yao inakuwa mzuri. Yes. Na unaharibu kazi yetu. Nikawambia kama hiyo ndiyo e, imefanya ni kuja huku mm. sitakosa kufanya kazi ya Mungu. Na kama hao wamenileta huku ili waniharibu mawazo niwe wazimu. Yes. Nyi nifanye tu fanya kenye tu tafanya. Yes. Lakini mimi naamini Mungu wangu. Mm. Pondi po sasa waliniambia wakaniambia sisi tumekuita tukusaidie juu sisi ni pesa tunapewangwa na tumekuda pesa zao. Mm. So hata ukitoka hapo usiende kuambia tumekuambia hiyo sili enda unyamaze na uendelee na kuomba Mungu wa juu sisi hata tukichukua damu yako tukiletewa vitu zako tukipelekea kwa mfarume wetu mfarume wetu anasema damu yako imekataliwa huku so it's like sacrifice walikuwa ndio kukutoa yeah ni sacrifice so wakienda ku, kwa mfarume yao mm. ama kwa 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 yule mkubwa wao mm. wakienda huko wan, wanaambiwa damu yangu imekataliwa huko so ndo maana sasa waliniita hata hii simu yenye waliniimbia juu mimi upenda sana kuhubiri online yes, yes. kuhubiri TikTok mm. FB yeah. sasa ilikuwa imesemekana ama wale wachai walikuwa wameambia hawa mm. wakuja wajue vile watachukua simu yangu mm. ili waende waniharibu nayo mawazo wani attack kuhusu simu yangu 
Unaona? Ndio so, maana walikuwa wanatumia ile njia eh. waibe simu eh. ndio wapeleke kule sasa. Yeah. Kwa hiyo sasa so, hata hao wenye gali hmm. ni walipigiwa simu walipewa kazi na huyu mama wa prot. Ju nimeshatoka akapigiwa hawa simu walilipwa tu. Ulipata simu hapa? After kutoka ile room hmm. nikarudi kwa hii room mwingine hmm. nikakaa chini kwa hiyo kiti hmm. waliniambia ili ujue sisi hatuna umbaya na wewe. Hmm. Tunataka tu kuhakikishie. Hmm. Na sisi tumekuonyesha picha eh tunataka tu kuhakikishie hmm. ya kwamba sisi hatuna ubaya na wewe. Mimi hmm. nikanyamaza. Akarudi na hapo nyuma akakuja na ile simu. Kaniambia si simu ni yako. Kaiangalia nikafungua pattern, kaangalia picha ni yangu. Kaniambia hii simu ni yako na ilileta huku jana usiku hmm. ili tuweze kukuharibu nayo. Na leo asubuhi hmm. tuliambiwa na farume wetu tukurudishie simu juu wewe ushakataliwa kwetu. Sisa mi niliwambia ta hiyo simu siitaji Kaeni na ayo Kenye mumeifanya mimi sijui Hata kama diyo na, na, natumia kuhumbiri ama kupeana neno huko online Mungu hata nibariki na igine Na kabla nitoke Niliangalia zile viatu Nikajiuliza Ni watu wangapi wameharibiwa kwa hii nyumba Ni watu wengi sana Tunikiwa hapo wak- Mmoja kaniuliza akaniambia leo asubuhi kuna mchungaji alikuja huku na tumemsaidia juu ya huduma yake anataka nyota ya huduma nyota eh kaniambia kuna vitu tatu ambazo tunauzianga mtu ili awe na nyota na kukubalika kila mahali kaniambia wako na pete wako na mafuta na wako na dawa hii dawa ni ya kumeza hii pete ni ya kuvaa kwa kidole mafuta ni ujipake kwa mwili wakaniambia hizi vitu kama ni pete ni elfu saba kama ni mafuta ni elfu saba kila kitu ni elfu saba na ikiisha guvu unakujia igine na elfu saba so ni kama biashara wakaniuliza katikati ya hizi vitu tatu sisi ya tuta kuuzia mimi niliona kama ni mtego ni kama walikuwa nataka kuona vile nitaliyat wakaniuliza hizi vitu tatu ni kitu gani unataka tukusaidia tuta kuuzia tuta kupea bure ni kitu gani ambao unahitaji tukusaidie nayo Mimi niliwaambia hata kama huduma yangu sasa hii iko chini wacha nihubiria watu wawili wenye wataingia biguni kuliko nijaze watu kwa kanisa na hatuna Mungu wamekuja juu ya ile nyota yenu mmenipea wacha na pastors wengi sana wameendeza vitu Surisikia hata hiyo asubuhi kuna mchungaji alikuwa huko Na sikusema <laughs> <laughs> Wapendo munielewe mm-hmm. Siku sema zile kaniza ambazo zimeja mm-hmm. Ziko na hiyo tambia Hapana yeah. Juna eza shanga ushidwe hii Kanisa frani na kuanga wa shirika wengi Kanisa frani kona watu wengi mm-hmm. Sijui nini Hapana mm-hmm. Wengine mm-hmm. wameitwa na mungu Juna hata mimi sinukona makanisa sahi mm-hmm. Wa shirika wenye wako huko Kuna nyota ya shetani metumia Kuna mafuta ya metumia Nandio mana kanisa Nandio mana kanisa Eh. So hakuna kitu natumianga Na hata jana kulikuwa na mshirika kanisani mm. ya, Alikuwa na shida Lileto tu na mshirika mmoja mm. Alikuwa na shida ya mungu Hakuwa naweza kutembea mm. Na wakati ni muombea na kaweza kutembea mm. Iyo mungu ilikuwa na peni sana ilikuwa inauma mm. Na kumuombea Iyo chungu ilisha na ikaisha na ikaisha Na kato ushuda na kasema mepona na kaniambia alikuwa anafikiria na kuna maji atapewa ama kuna mafuta atapako ama kuna kitaba atapewa kaniuliza mchungaji utanipea nini ni kitamba ama ni mafuta nikamwambia mimi sipeanagi kitu so mimi hakuna kitu natumianga na kuna wachungaji wengine hawatumiangi vitu na unaweza kuta kuna maybe kuna pasta mwingine anatumia mafuta lakini si mafuta yote mbaya nyingine ni anointi na mbaya hata biblia inamuruhusu na niseme hivi wakati ambao nilianza hivyo na nikakuja kugudua na nikajua kenye kinaendelea nilioba Mungu sana na vita zikawa mingi sana zikawa mingi sana my brother wacha nikwambia hata ukiniona hivi venye nimevaa naweza sema niko na pesa lakini maisha yangu imerudi nyuma kabisa kabisa mpaka hii hata saa hii na furahia Mungu niko hapa radio ndio anaweza kuja kuitisha rent na sina siji nitalipa na nini so kutoka wakati huo maisha yangu imekuwa chini lakini Kenya nataka kusema usifikilie nitarudi nyuma Mungu siku yangu ataniinua najua Mungu tu atanibariki najua hata bibili nasema anayemwamini Mungu ama anayemtegemea Mungu hakuna siku ataibika 
ukisoma katika kitabu ya Nahum inasema ya kwamba shida ukuja mara moja si mara ya pili ninajua hii vita ni kwa munda hii ni kama wingu inapita so ninajua wakati mmoja sitakuwa sitaishi tena kwa protea yenyewe ama sitaenda kukodishwa nyumba mahali fulani niwe naitishwa rent najua hata kanisa Mungu atanipea uwaja na nitajenga kanisa so hizi vita ziliendelea paka wapi acha niseme hata leo hii bado bado ziko juu ukisikiza watu huko nje unasikia wakikuuliza hii we ni mdogo sana sijui unatumianga nini ati unaobea watu kwani unatumianga nini wengine hawana unasikia so unajua bado vita ziko oh, wanaamini lazima ukwe na kitu yeah. ndio uambie watu wapone yeah. na kuongea ukweli hata mimi ni mtumishi kama wengine sasa kile kizuri na kile ambacho kuwa kinanisaidia hata mimi niko na bishop wangu mwenye naendaga na muambia nitolei dhambihu niombe niko na vita hizi na hizi ananiombea so kuna mwenye ko juu yangu hata mimi mwenyewe huwa nakibia kwake na muambia nishikilia kwa maombi ama nampigia simu na muambia askofu wangu naomba uniombe na kuna mchungaji rafiki yangu sana amenisaidia kwa maombi anaitwa Reverend Kamau pale Waidhaka anahubiri na kanisa inayojiita a uh, joy celebration mm. pale wa idhaka naitwa pastor Kamau ama reverend Kamau mm. amenisaidia sana kwa maombi mm. ana amekuwa kikuja kwa kanisa ta wiki days ananiambia tukutane kwa kanisa yako tuombe tunaomba huyo mm. ndiye mwenye naweza sema amenitia nguvu kwa maombi na bishop wangu so najua ta siku ya leo hata kama bado watu wananiinukia wanasema nini wanasema nini mm. sitaogopa Wacheni nifanye kazi ya Mungu hata ukienda ukutane na watu wawili ama watatu wanaongea mabaya kunihusu. Usiwakanye. Ingia katikati yao na muniongelelee. Mimi sinashinda. <laughs> Bibiri nasema, eh nimewapea rusa. As long as kenye ninafanya, sifanyi kinyume na mapezi ya Mungu. Bibiri nasema hivi. Katika kitambo cha ufunuo 22, kazi yoyote unayoifanya, usikose kuifanya. Maana mwisho yake ina mshahara kazi nzuri ina mshahara kazi baya bado Mungu atakupea mshahara hebu mm. mwenye jiulize kazi unayoifanya utapokea mshahara upi hmm? so kwa kila kazi unayoifanya kazi nzuri ama mbaya usije ukatarajia tu utapokea mshahara utapokea mshahara kulingana na kazi yako so wenye wanaongea mabaya kunihusu ama kuhusu wachugaji wengine endeleeni tu na kuongea lakini siku ya kuhukumiwa mm. kila mtu atapiga magoti yake na hukumiwe kuligana na matendo yake mm. maandiko kitabu ya jelema inasema mbadilisheni tabia na miredo yenu nami na nitaishi pamoja nanyi usiju katarajia my brother Mungu atakubaliki ukiwa na tabia baya lazima urekebishe tabia zako na ndo maana nimezoea kusema kanisani hata nikienda mahali hupenda sana kurudi haya maneno mm. Usiju ukafurahia pokea na receive kitu yenye una ujui itatoka wapi kubali na ufurahie mwenye nakwambia tubu hizi dhambi wachana na hizi tambia juu hata nikikukuta ukiwa na shida nikwambie sijui uko na shida mimi ni mtumishi niweze kuambia receive pokea sijui nini mi hata sina pesa nitakugawia sina tagali nitakugawia ati nahitaji shamba ati nitakupea mi sina So kenye ninafaa kufanya ni kuangalia faile yako katika ulimwengu wa kiroho shida yako inatoka wapi Kama ni dhambi ulifanya tunaomba tunatubu hizo dhambi tunaambia Mungu akusamehe Hata Daudi mwenyewe ilifika mahali akamwambia Mungu ewe Bwana naomba kanilehemu kuzaliwa kwangu nimezaliwa katika dhambi Mzazi wangu alibeba mimba yangu na dhambi. So haikuwa dhambi yake. Hata Biblia ukisoma katika kitabu cha maombolezo tano saba inasema hivi, baba zetu walitenda dhambi. Lakini hawako. Sisi ambao tuko hai ndiye tumebeba dhambi zao. So inaweza kuwa we mwenyewe vita zile ambazo unapitia sio kupenda kwako. Hata mimi mwenyewe ninajua yale mambo ambayo ninapitia sio kupenda kwangu, lakini Mungu anayenijua siku moja atanikomboa katika hizi vita. Na ataniinua na ataniweka kwa kiwango kingine. Niseme hivi, kuna wakati ilifika. Njia hizi vita za shetani zikae zimeingia baka kwa familia yangu. Nakuta mke na muambia wacha tuombe ananiambia sijui mimi siombi kiaza kuoba anakwambia unapiga makelele sijui nyamaza enda uombe nje sijui nini hey vita mingi sana 
ikafika mahali hata tunakosana anatoka naenda kwao ilifika mahali hata nikimwendea juu ni kama kitu alikuwa amezoea tukikosana kidogo anaenda kwao yeye yeah, aweza ka understand vita zenye uko nazo ilifika mahali kumwendea kwao mama yake kaniuliza kwani ni lazima aoleke Ah na matusi kaza nikatusiwa. Huyo ni Madenlo. Yeah, aliongea vibaya sana. Mimi mm. nilinyamaza tu juu ni kwa mzazi na nikalia sana. Mm. Nikajaribu kupebeleza huyo mke turudi turudi hataki. Yeah. Sasa mimi mwenyewe ilifika mahali nikaona hapa sina familia. Nikamwambia mimi ndiye nimeitwa wewe ujaitwa. Mm. Wacha niende nikafanye kazi ya Mungu. Mimi nikaenda nikachukua nguo zake zote zenye zilikuwa zimebaki nyumbani nikampelekea nikamwambia wewe kaa kwenu akachukua yeah na vita ikaanza hapo mm-hmm. vita mingi baka hii mambo mingi sana mm-hmm. na kuna video aliweka kwa mtandao mm-hmm. na ikatilead sana tinimefukuza ameharibiwa kwa wake mm-hmm. na mwenye anasema ati amemharibia kwa wake mm-hmm. ni kama vile tu si hata wewe uko na followers kuna followers wako ambao unajua ukipost kitu huwa wana like ama wana comment na wana watch yeah sasa ah uh, <coughs> niseme tu hiyo mama aliingia tu kwa tiktok yangu mm. akaangalia kaona mtu fulani fulani mm. huwa na like sana ana comment ni kama wako na uhusiano yes. na niseme alikuwa msichana huyo mm. na akwa Kenya ako Dubai sasa huyu mke wangu aliingia kwa social media akaposti video kaza kusema nimeharibiwa kwangu sijui fikishieni kunisi kunisi hii ujube achane na mume wangu ameniharibia kwangu amefanya nitoke kwangu mm-hmm. na tulikuwa tumeachana na yeye kitambo tuliachana na yeye akiwa na miba ya miezi tano na riposti hiyo video akiwa na mtoto wa wiki mbili njua aliona ni sha move on na kenye nilifanya eh mm. na nijua alipata sasa juu mimi niliona huyo hana haja na ndoa mm. na kuna video nilipost kwa TikTok yangu mm. ni kuna wibo nilikuwa naimba mm. nikaa nimezama kwa kiroho sana mm. nikajikuta nikiiba ile wibo mm. macho zimenitoka yule msichana akaona ile video akailike na akakomment akarudi kwa inbox akaniuliza mchungaji ni nini baya njio video nimekuja kuona kuna kitu inaendelea. Si nikampea story. Ndio nikampea namba tukaanza kuongea. Kaniambia kama umepitia hayo hiyo sio mke wako. We kama mtumishi oba Mungu akupea mke mzuri. Achana na huyo kama umefanywa hayo yote. Ai, huyo wako aliende kuoleka. Kaniambia we tafuta mtu mwingine. Na juu tulikuwa tumekaa sana tukitiana nguvu, ananiambia nitakuombea, ananiambia siku fulani nataka tu fast kwa ajili yako. Na alikuwa ananisaidia tu kama mchungaji. Hatukuwa na mambo yoyote, relationship yoyote, hapana. Yes. Tuka tunaongea sana. Mimi nikakumbuka siku moja niliambiwa hakuna msichana atanikubali. Hakuna msichana atanipenda. Ah. Nikaona sasa huyu msichana ameniambia nivumilie na niobe Mungu anipe mwingine. Mimi nilimwambia siku moja unajua mimi sitatafuta mtu mwingine. Eh hey, ambao unanitia nguvu na hii majaribu yote. Wewe ndiye nitachukua. Nitakugoja mpaka siku yenyewe utakuja Kenya. Kaniambia nini nakuja Kenya 2025? Kamwambia sawa sina haraka ya kuoa. Takugoja. Yes. Mimi nikanyamaza tu. After few days nikachukua picha yake kwa FB. Nikaiposti kwa TikTok. Kuna wibo fulani niliweka hapo. Simaza inilo wana wana ni view sana na view post zangu ya yeah. si alipata ile picha akanitumia kwa WhatsApp akaniuliza nini unataka kumaanisha akamwambia mimi nisha move on eh hey. sasa hapo ndipo sasa alipea msichana wake simu juu msichana wake ana simu ya online aka post video na simu ya madhake vile ameharibiwa kwa wake na consequence ile ilikuwa anaitwa consequence the consequence amemharibia kwa wake nikaona sasa hawa ni kuniharibia tu jina. Mimi nilikomenti hapo nikamuuliza, wakati tulikuwa na wewe, nikaombea mama alikuwa kiwete, haukupost. Nilikuwa nimewekewa baka ndawa kwa chakula na watu hata sijui walikuwa wamekuja kwangu. Na sikukufa, haukupost. 
nimekuwa na vita mingi sana katika maisha yangu hujawahi post sasa hii tumekosa na nayo umekaa kwenu hiyo miezi yote sasa hii unaona kweli nime move on ndio sasa unataka uniharibia online ili watu wanichukie wale ambao nilikuwa nimetangazia juu nilikuwa nimetangaza oh, nataka kujaga kanisa juu kanisa yetu ilikuwa na inakatu kuzeeka mm. na bibili inasema mnakaa nyumba nzuri lakini katika madhabahu yangu sasa niko nimetangaza kwa oni ya TikTok nikaambia watu nahitaji usaidizi wenu so hata yule mke alikuwa anajua watu wengi wa online wananipenda na watanishikilia so hata mimi kuangalia ile ile video niliona huyu ni kama ametumia tuna shetani ili wapigane na ile ile vyenye niko nimetangaza lakini ifika mahali mimi mwenyewe nikaamua nikasema hata iende yaje. Si mmesema kuinsaidia meharibu kwako eh na yuko Kenya eh. Nimpigia simu nikamwambia kwangu hautawai rudi. Achana na mimi kuinsaidia kikuja nitaoa yeye. Kama umeona amekuharibia kwako akiwa huko. Mm -hmm. Heli ugesema mtu wako Kenya ama utaje msichana yeyote mwenye unajua kwa Kenya mm -hmm. kuliko mwenye kwa Bali. Umeenda kuniaibisha online nikusema sijui nini sijui nini. Mm -hmm. Wacha yishi hapo. Na hapo sasa dipo tulifika na mimi nikasema wacha ningoje kuisi. So bado na mngoje? Bado. Bado na mngoje? Si ndio. Ah. <laughs> bado na mngoja. Kuna mngoja? Eh. Hey. Oh, ni sawa tu. Bado tu ni jamazi hapo. Eh, bado na mngoja. Okay. Eh. Hey. Ah. Ako huko Dubai. Okay. Yeah. Ah. Hata kama <laughs> kuja 2027 hey. bado na mngoja. Okay. Mm. Sawa sawa. So, <laughs> mtumishi, ah uh, huyu madhe ndio ukiona. Ni, ni ni pesa alikuwa anataka kwako ama ni vile ulikuwa na pesa ama madhe ndio ni mtu anapenda pesa. Ah uh, niseme ah uh, njoo vile nilikuwa nimekaa. Najua nikiwa msichana nilikuwa na pesa. Nilikuwa nimejipanga. Yeah, nilikuwa na pesa. So vile nilikuwa tunawasaidia nikafika mahali juu sasa hii vita ya uchawi imekuwa mingi nimekuwa hata sasa hii sijalipa nyumba na hata sijui nitalipa lini watu wangu kama unaochi video na unaweza kuwa na rent ni how much rent rent ni 65 aya kama una uwezo tu kulipa mtumishi na unaona amekubariki lipa rent hata kani miezi tatu najua kuna mnasaidianga watu sana na hapa ndio yeye napita pale Murich tulipe rent mtumishi akae fiti ahubiri injili na itakuwa sawa tuendelee mtumishi ah niseme ile siku yenye niko nimeamua kuendea mke wangu ili turudiane na madhake kaniambia si lazima oreke nisikia uchungu sana na mpaka kaniuliza unakujaga kwangu kama choa aje ukifikiria kukujia mtu wako na mkuujia hata huo bagi rusa na mimi nilikuwa tunamwendea juu nampenda na nataka turudiane. Sijui ama ni vile nilienda mikono mitupu tena nilikuwa nimeenda peke yangu. Sasa sijui ama nilikosea hapo kwenda bila askari ama kwenda bila ka kitu. Nirudi kama nimeaibika sana na ni kwamba si kwa kitu. Nilikuwa tunafia na hata fia nikukopa nilikuwa nimekopa. Na hata mwenye nilikuwa nimekopa ilifika mahali akanikamrudishia juu alikuwa amenikopeshea 1800. Nikamrudishia dhao, nikamwambia hiyo ingine 800 kurudisha hata wale sijai lipa sijai murudishia juu mimi nilimwambia nikifika mahali nipate nitakurudishia ilifika mahali akaniambia juu na kujua na yeye ni mrafiki yangu sana wachana na hiyo so ni kama tu alinisaidia hivyo si eti kusema ati nilienda huko mikono mitupu nikiwa na pesa ni penye nilikuwa nimefika hata huyo mwanamke anajua ukweli ilikuwa inafika mahali tunakosa hata chakula tukipata kidogo tunagawana na si eti siku anafanya kazi ni hizi vita wakati ule mimi ni broker wa magari ya mashamba nilikuwa nauza magari lakini kutoka huo wakati nikuje kujua kuna vita hata ukipata gari mtu aniambie tafuta mtu anunue gari kama broker naenda kutafuta watu naongea na watu hata nikipost online ukipata mtu anakwambia hiyo gari ni mzuri nitanunua ukimpeleka awasikizani mbe imekataa hautauza mpaka wale sijai uza hata moja so ndo maana kazi yangu imerudi chini ndo maisha yangu imerudi chini juu sasa ni kama vifungo lakini naamini kile naweza fanya ama kile naweza sema kwa naye tutazama niwaambie hivi neno la Mungu linasema hivi atakaye mtumaini Mungu hakika naye atambariki ninatumaini Mungu katika maisha yangu kama mkobozi wangu 
na ninajua hata nikipitia hizi vita hata kama niko na challenges mingi aje kwa maisha yangu najua sio mimi wa kwanza kupitia najua sio mimi wa kwanza kupitia hizi vita na najua siku moja si talent tena Mungu atanifungulia milango na nitakuwa na shamba langu najua siku moja nitakuwa na shamba ya, ya kujenga kanisa najua hizi vita zitaisha na zitafika mwisho Juna naamini Mungu na najua Mungu ubariki watu wake. Na acha nikwambie kuna kuna mama mmoja aliona nimepost ki kwa, kwa kwa FB. Na hata hata wa leo ukiingia kwa FB yangu my page kwa Najita Pastor Joseph Joshua. Kuna me, kuna post nilikuwa nimepost na nikaipin. Nilikuwa nimesema sitaifanya kazi ya shetani ya Mungu ikiwa. Waacheni nifanye kazi ya Mungu, ya shetani wenye wataweza kufanya wafanye. Sasa huyo mama kaona hiyo post na ka comment akaingia inbox akaniuliza shida ni nini kamuelezea. Juni kwa nimelemewa kuhama ile plot ya yule mwanamke tulikuwa tunaishi na yeye. Hiyo ndio alinisaidia. Akanitumia pesa, nikaweza kuhama ile plot, nikaenda kwa plot nyingine, nikalipa deposit. Sasa Sijui ama mwenyewe ataniambia aje juu sahi hata sina pesa. Na si kupenda kwangu ni sema wewe uliyenisaidia Mungu akubariki. Na yote aliyenishikilia hata kama ni kwa maombi. Juu nime, nimekuwa tu nikipeana hii story baka kwa TikTok yangu. Kama umewahi piga magoti yako umeji, umejinyima ili unishikilie na uniombe Mungu akubariki. Na najua hata wewe mwenyewe unateseka. Nikwambie hivi, haijalishi hizi vita zinatoka katika familia yenu ama zinatoka katika kijiji yenu, haijalishi vita unazo zinatoka wapi. Nataka nikutie nguvu na haya maneno. Siku hiyo yako ya kubarikiwa itafika. Na Mungu akisema atakubariki, hatauliza rafiki yako ama adui yako, hatauliza tajirani yako. Na nikwambie kitu moja my brother. Sijua ama umesoma ama hujasoma. Nikwambie siku yenye Mungu ataamua atakubariki, hawezi akaangalia mawe ni diploma. Hawezi akaangalia mako na degree. Hawezi akaangalia umetoka wapi umezaliwa katika familia gani. Imefika. Juu niseme hata wakati huu ukweli Sai nikiingia kwa nyumba naweza kunywa ka chai lakini kuna wakati niko natafuta tayari ya chai hata ya maziwa ina nakosa lakini sai naona Mungu anaendelea tu kunifanya mazuri juu silali jani na kula si unaona hata leo nimekuja nikiwa msafi e, leo kwa msafi na kwa smart nikuuliza pasi kwa hivyo uganga ama witchcraft is real is it real na iko iko na watumishi wa Mungu wanaitumia hehe <laughs> nakwambia iko na si eti nataka ati kuonyesha watu ati kuna mahali wanaweza kimbia wasaidike. Oh. Juu Biblia inasema hata mm-hmm. ukiangaika miaka ishirini hapa duniani, hata kama utateseka miaka miaka 100, e, mm-hmm. ujue ya kwamba mm-hmm. kuna kuishi tena milele na milele. Ujuki na mie hii ufalme na uaga na ushetani mm-hmm. ni kwa munda ukipewa hiyo manguvu au hiyo ufarume yes. uitumie katika doa yako mm-hmm. uitumie katika biashara yako mm-hmm. ama katika maisha yako ili kubariki uwe na nyota mm-hmm. ujue ya kwamba ni kwa muda tu alafu ingia jehanamu mm-hmm. utaishi kuchomeka hautakufa mm-hmm. jehanamu ni kuchomeka milele na milele mm-hmm. na ukimtumikia Mungu ufanye Mungu kibidi na tegemeo kwa maisha yako mm-hmm. baadaye ni maisha ya furaha na amani milele na milele mtaishi na Mungu pamoja. Alafu kitu kingine nitaka kujua kwa sababu nanga pasta anaomba watu wana wanaombea wanaangoka. Yesu kuna wale wa ukweli. Mm-hmm. Na wenye wanatumia mashetani. Mm-hmm. Ni watu wanaekelewa wangu mashetani wakiombewa wapone ama ni nini we na happen? Kwa sababu umeenda kwa mganga unatumia nguvu zenye sio zako. Unaona kama wana transfer ni nini nguvu zenye zingine sio zao kwa watu? Hapo siwezi sema vizuri juu mimi sijui vizuri mm. unajua hata bibili inasema mm. kenye mimi najua hata bibili inasema mm. usiongee kitu yenye ujui yes. na usishuhudie uongo mm. inaweza kuwa kuna wachungaji ambao wako na mwito wa Mungu na wako na ile power so unaweza enda uombe na mchungaji akiwa na power ya Mungu yes. na kuombe mm. akikunyoroshia mtu mkono juu ya power ya Mungu mm. unaanguka na kuna wengine wanatumia ile uchawi. Mm. Sunasikia sasa kama wale waniniambia kuna mafuta mm. na kuna pete na kuna dawa. Hizo yes. zinakupea kibali. 
so siji ama ile mafuta hata ukinyorosha mkono ukiobea watu wanaaguka ama ile ayo maile pete sijui kusinonanga tu sasa maboigine <laughs> nikuulize okay. unajua unajua mambo mingi ya Mungu na wakati ambao Yesu alikuwa anatenda mambo ma, mazuri alikuwa anafanya miujiza mm. kuna mahali alikuwa anafanya eh? kuna mahali alikuwa anapuliza watu kweli mm. yeye alikuwa kuombea watu Hmm? Na alikuwa uh, asa zingine akipita tu unapona. Eh kuna huyu mama mmoja ambaye aliguza nguo za Yesu yeah. na akapona. Kuna mahali Yesu alimtumia mafuta. Kuna hali, mahali Yesu alitumia maji. Kuna mahali Yesu alitumia pete. Hakuna. Ama chumvi. Hakuna. Hakuna. Na wenye wanatumia nga chuvi ama nini maji ni sijui nini mm-hmm. wamesoma kitabu iko katika kitabu cha Ezekiel 16. Inasemanga wakati tulizaliwa mm-hmm hatukukatwa kitofu wala hatukuteganishwa na maroho ya kisasi so hiyo biblia ama hiyo verse inasema ati wakati ule hatukuoshwa na maji ama hatukupakwa hatu chuvi ndio maana unaonanga wengi wakitumia chuvi sijui ameenda kutakaza mahali na chuvi na maji sijui na nini lakini inaongelelea kuhusu wakati tulizaliwa hatukuka sio sasa kwa hivyo hiyo 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 wadi apply kwa saa hizi Ah, si, wacha niseme kuna wengine wanatumia hivyo jua naamini. Lakini sasa kama kwetu kanisani mm. hata wenye walikuwa wamekuja jana kuombea walikuwa na mashida fulani, yeah. mmoja aliniuliza, mm. kuna maji mchugaji utanipea? Mm. Kamwambia kwa Biblia sijasoma mahali nitapeana maji. Mm. Juu mimi siamini hivyo. Mimi naamini ukiwa na shida hata Biblia nasema. Yes. Aliye na majaribu aende mbele ya watumishi wa Mungu wamuombe wamwekele mikono na taona mazuri hakuna bibiri na niambia ti pea huyu maji pea huyu chuvi mpe mafuta na pana lakini si mafuta yote mbaya usiji ukaniambia pasta wetu anatumianga mafuta sijui unapigana na yeye hapana juu kuna ile anointing oil kuna ile anointing oil na wengine wanatumianga anointing oil zingine wamezoea kununua kwa chemist ama kwa supermarket wanaenda wananunua ya 50 ya 70 ya 100 yeah. lakini hawajui hiyo si ile anointing original kuna ile mafuta ambayo hata ilitumika kwa Saul inaonekana basi nitakutafuta kwa part 2 kwa sababu ya time nitakutafuta part 2 tukae tu vizuri bila haraka maana kuna some details bado hatujaongea mm. hatuja discuss kwa sababu kuna maswali sana inafanya kuuliza yenye hawa mm. viewers wanauliza wanasema ama wanauza mbona uulizi hii swali mm-hmm. mbona useme hii so mm-hmm. nitakutafuta kwa part 2 mm-hmm. lakini uh, maybe mtu anakutazama na angetaka ongee na wewe one on one ama mpatane mahali muongee si ingekuwa vizuri upeane namba mm-hmm. ndio kama na mtu aina hiyo akutafuta direct na hapo nieleze vizuri juu wakati ambao nilieda na nikaelezea na watu wakasikia ati ni sina bibi sasa tumeachana mm. waliweza kunitafuta mpaka kwa online <laughs> ati naweza kuwa mke wako mimi ni mzuri mimi sitakuaibisha sijui nini mm. hii namba nikikupea mimi ujue sihitaji mke yule mwenye kwa Dubai wacha ni mgoje okay. namba yangu ni 0703 yes. 984 887 mm-hmm. na kama unataka mzee <laughs> Oba Mungu atakupea wako mimi si wako. Yes. Mimi ni mtumishi, wacheni ni hudumu, yes. nifanye kazi ya Mungu, yes. tutapatana biguni. Lakini kama uko na kitu hapo rushe mtumishi. Uki, ukiona ni vizuri lakini mimi sijakuitisha lakini ukisikia tu uko na roho ya utu yes. ama uko na Mungu ndani yako. Yes. Kumbuka hata mimi ni binadamu. Yes. Na nimesema hapa hata nimeambia udugu yangu. Yes. Hata ukiniona hivi ni msafi hivi. Yes. Usitarajie ati niko na pesa. Ujue hata ni wote nilipia nauli ya kurudi sina tafia ya kurudi juu hata wewe kukuja ni kukopa nilikopa na najua nitalipa tu so kama utaweza kunisaidia Mungu atakubariki kile ambacho utatoa kidogo ama kubwa Mungu atakubariki hata kama huna pesa ati unaweza sema acha nitumie mtumishi hii 50 bob ama acha nitumie mtumishi mia moja upige tu magoti yako wabie Mungu pigania pastor Joshua kwa kazi ya anaokufanyia au mpigania kwa wachai kwa waganga mpigania kwa kila andui yake utabarikiwa na nikuachie hili neno katika kitabu cha Isaya 51 verses number 21 ninasema hivi kile kikombe ambacho umeishi kukinyuya hautakinyuya tena maana naye Mungu atakuondolea kile kikombe nayo asila ya Bwana atakuondolea yeye na mkono wake haijalishi ni jambo gani ambao unapitia ya uchungu haijalishi ni majaribu gani ambao unaipitia ile jaribu 
Bibili nasema kile kikombe na mbakuli ya sira ya mungu. Yeye ataiondoa na mkono wake na ataitia katika mikono ya na wao kutesa. Ninajua wanao nitesa siku ya leo. Siku moja watateseka kwa ajili yangu. Wanao pigana nami siku moja atanipigania na wataagaika. Hata wewe wanao kutesa. Haijalishi ama ni kwa familia yenu, haijalishi ama ni katika biashara na inaweza kuwa ile kampuni unafanya kazi ama ile kazi umeajiriwa. Unaweza kuta umebadilishiwa jina wewe ndiye mwenye ile kampuni, wewe ndiye mwenye ile kazi na uweze kuajiri mwenye alikuwa amekuajiri. Maana Mungu atakupandisha katika kiwango kingine. Na Mungu akisema nimekubariki.